നിങ്ങൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു പാനൽ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ഒരു പാനലിനെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ ഇടത് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് മ്യൂട്ട് എയ്റോപ്ലൈൻ മേട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് പരമായിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ഇത്തരം സെറ്റിങ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സെറ്റിങ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകണമെന്നില്ല ചിലത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നത് ചിലത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറെ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐക്കണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെറ്റിങ്സുകളും ഷോർട്ട് കട്ടുകളും എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിലത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ചില സെറ്റിങ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകളും മറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ബട്ടൺ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചില ഫോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൻ്റെ ഐക്കൺ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതേപോലത്തെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പോൾ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മറ്റേ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവ നമുക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരത്തക്ക രീതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാണ് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ
അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐക്കണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ഏത് ഐക്കണാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അതിനുശേഷം താഴെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടിക്ക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ അത് വരുന്നതായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ വേറെ കുറേ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോൾഡറുകളുണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ടുകളോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ കൂടി വരുന്ന രീതി കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എടുക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇവിടെ ടൈൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടൈൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ താഴെട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മെയിൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം താഴെ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൺ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ടുകളോ ആണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ കിടിലമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇത്തരം ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പണായി ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് എന്തും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ 